എനിക്ക് കുക്കിങ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പുതിയ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഒക്കെ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു അവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നീ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാനൊരു ന്യൂ വേർഷൻ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ തന്നെയായിരിക്കും അത് പഴവും ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഴം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെറുപഴമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപഴം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറുപഴം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ റോബസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് റോബസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെറുപഴം വെച്ചിട്ടും നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടും ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റോബസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം പഴത്ത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് റോബസ്റ്റ് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ന്യൂ വേർഷൻ ഉണ്ണിയപ്പം എന്നതിൻ്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവരാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരണം ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ തട്ടുണ്ടാവില്ല കുഴി കുഴി കുഴിയായിട്ടുള്ള തട്ടുണ്ടാവില്ല കുഴിയപ്പം എന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു വിഷമമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ശരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു തട്ടില്ലാത്തവർക്കും ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ പഴം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പഴം നല്ല ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡറോ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മധുരം എത്രത്തോളം വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏലക്കായ ഏലക്കായ ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലക്കായ ഞാനൊരു രണ്ട് ഏലക്കായാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കായ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ തേങ്ങയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അതും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്ന നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് കാണിക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ പഴവും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും ഏലക്കായും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒരുപാട് അറിയാൻ പാടില്ല പഴമൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാം നിർബന്ധമില്ല പാൽ ഒഴിക്കണം നിർബന്ധം അല്ലാതെ തന്നെ അരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ പഴം ഞാനിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു പാത്ര ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി എത്രത്തോളം ആവശ്യം വരുന്നുള്ളത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഒരു ലൂസ് പരുവത്തിലെ വേണം ഒരുപാട് കട്ടി ആവാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ഇതാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒര
ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണത്തെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ ചൂടായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു സ്പൂണ് സ്പൂണ് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഓയിലൊന്ന് മുക്കുക സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകണം ചൂടായതിന് ശേഷം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പൂണിനകത്ത് എല്ലാത്തും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പൂൺ ആദ്യമേ ചൂടാക്കുന്നത് സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളവശം വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓരോ ഒരു സ്പൂണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുക ഏകദേശം ഇത്ര അളവ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നല്ലപോലെ വീർത്ത് വരും കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുക സ്പൂണിൽ എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പോൾസ് പോൾസ് ആയി നമുക്ക് ഓരോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ബോൾസ് ബോൾസ് പോലെ വരും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീർത്ത് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കുഴിവുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇടാം ഞാൻ ഇത്ര ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇത്ര ഇട ഇടുന്നുള്ളൂ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് എഴുതും കണ്ട നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ വേവിക്കണം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ലേശം പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടുകൊണ്ട് കണ്ട നല്ലപോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടില്ലേ വലിയ കടായാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ സ്പേസ് തികച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന നേരം മരിച്ചെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടവരരുത് നിങ്ങൾ തീ നന്ന പോലെ കുറച്ച് വെച്ചോളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വന്നു ആയതായത് റെഡി ആയത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ റെഡി ആയത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും ബാക്കിയുള്ള മാവെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ബാച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നും തിരിച്ചിടാം അതായത് ഇപ്പം റെഡിയായി ഇനി ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂ വേർഷൻ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വരാം കണ്ട നമ്മുടെ ഇപ്പം ന്യൂ വേർഷൻ ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകവും കണ്ട പഴവും തേങ്ങയും അകവും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഉണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമായിട്ട് കുഴിയപ്പത്തിൻ്റെ കു
ചട്ടിയില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് അത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണം കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഓക്കെ ബായ്